baigās nerādi nekas Nē, bet nelikumi ir. Kāpēc? Raimonds baigi gribēja gulēt. Nācās! Pārkāp noteikumu uz geto basket vārdā. Ieslēdzot uz tavu. Un? Sēžos pēc tūras. Diemžēl. Piedod mamu, piedod tētis. Piedod pārējie visi. Bet... Tu tas? Ja tev pas tik vārdā. Beigā mīgla. Mīgla drūmā. Izstatā. Un, 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 jā, brauc ar... Mersī. Ar mazu piekupību. Un, 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 esam jau... Drīz būsim. Laikam pļaviņās, bet cauri nebrauksim. Un, 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 vēl es pēc pateikt, ka viena tā teiks tik padalas pie loga, bet iekšā nenāk. Tagad izdomājiet, kas tā tur ir. Pirmkārt, no pirmās dienas teikšu tā, ka Beidzot pagājušā gada ziemas sezonu, varētu teikt, ka laiks bija principā pusotrs mēnesis, lai sagatavotos vasarais. Konkrēti zināju, ka ļoti gribas realizēt tādu ieceri kā 60 pasākumu 90 dienās. Valmierā sešu par Valmieru un Jūrmalu šobrīd tās tā kā vēl nav skaidrs, tas jau ir viss. Bet nu kaut kā es domāju, ka mēs tur iepītīsim visu skatībā. Sākumie lauziņi ir lauziņi, ka mums ir pasākumi. Tās bija laikam kaut kāds man, es nezinu, tur ambīcijas varbūt arī cīņa ar konkurentiem savā ziņā. Tāpat laikā pats primārais mērķis, protams, bija satikt un uzrunāt tieši tos jauniešus, kurus mēs arī uzrunājām reģionos, kur nāca spēlē, kur parādīja tur gan labi cīņas par gan visu pārējā. Un ja iet runa vairāk par komandu zvākšanu, kā mēs paši tieksim savācāmies kopā, tad Lielākoties tie bija cilvēki, kas sev bija parādījuši kā neatlaidīgas, spējīgas un visādi citādi foršs cilvēks. Viņi sev parādīja ziemā, kur es arī sapratu, kur tad būs tas, tā teikt, geto basket kodols, kur būs tad tie, nu, ap kuriem tad mēs arī veidosim visu mūsu komandu. Kā tad? Labdien, Raimonds Elbakens, jā. Māc, attaisīt savilcē. Pats iemācījos, es to pie savu tēvu darbā, mehāniķi man iemācīja, jā. Kā tad šādi tas ir tipi savilcē, es domātu priekš tā, lai nenokrist. Nu, jeb kādas lietiņas ar tādiem savēlk, gan dēļus, gan savēlk sporta mašīnas, gan savēlk arī grozus. Tāpēc mēs ņemam tā tad akurāt ar vienu roku, jā. Akurāt ar vienu roku pieķeramies, ar īkšķi turamies pie dzeltnās ručkas, ar diviem pirstiem pavēlkam, nolaižam līdz lejai un paspiežam. Tajā mirklī, ka mēs esam nospiežuši uz leju, mēs vēlkam strīķi vaļā un savilcēs ratnātas vaļā. Jūs atvienojat šķēdi nebēs no tur un, principā, viss ir noticies. Paldies, liels par uzmanību. Kad Geto Basket viesojas Jelgavā, es satiku cilvēku vārdā Raimonda Elbakienu. Un pēc viena posmē Elgavā es palīdzēju vēl tad kā brīvprātīgi es novākties, palīdzēt noskavēt grozus. Un es Raimondam saku, nu, varbūt kaut kā es ar savu pienesumu varu palīdzēt. Un mēs izrunājām, mēs iepazinām viens otru vairāk, ko es varu, ko es nevaru, ko viņš var piedāvāt, un tā arī šos arī spēc jāņiem viss sākās. Tā bija ēna diena, februārs kaut kāds laikam, jā, februārs, un mans brāls, brāls Emīls, ēnoja zupiņu krišku, kas arī ir kaut kāda daļa street basket vai gētiņu cilvēks, un viņš ēnoja tātad to krišku, un tieši tajā dienā sanāca, ka ir street basket sapulce. Bija apspriest kaut kādas, cik man ir zināms, kaut kādas tā kā televīzijas tēmas, ka kaut kādi apskati, ka kaut kas jau tā kā tiek darīts, tā kā neudarīts, nu es īsti vēl jau prāvam nezinu, kā tur īsti ir, bija toreiz. Un tad pēc tās dienas es viņam jau satāca mājās, 
Un tā kā man pastāstīja, tā kā tāds spieks viss, kas tur īsti bijis ir. Tā, tā, tā. Un, 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 un man uzreiz bija tāds kliks šis galvā, jo pirmīt tas bija tajā juniors TV tajā visā iesaistījusies un juniors TV bankrutēja. Un man tā kā vairs nebija kur tā kā sevi pilnveidot. Un, un tad tā, tā iespēja radās uzreiz man idejas, uzreiz, ka vajadzētu tos apskats, es jau uzreiz kandidēju savu galvā par to, ka vajadzētu pavadīt tā uzreiz jau. Nu, tas tāds, tāds klusā tāda ideja. Bet nu, un tā kā izrunājam ar brāli, un viņš tā kā paziņoja visu to Raimundam. Gaidīja to Raimundu vēstuldē pašā vakarā, jo nu, caur draugiem tā kā tik viss izziņots par to ideju. Un viņš, jā, un viņš atbildēja, ka jā, daram ļoti labu ideju, daram. Gaitā vāsts, ka tā nokļuvu uzrakstīju Raimundam draugos, gribēju palīdzēt bērnamiem izdalīt ielūgumus, lai viņi varētu kaut ko jauni ieraudzīt, kas ir Geto Baskets un vispār kā noteikti rītbals. Jā, viņš man uzaicināja aiziet uz Avantisu, uz Sapulcu, kas, kas bija tieši par Geto Basket Winter Edition, kas notika pagājušajā gadā ziemā. Jā, tad, tad, tad ar katru pasākumu aizvien vairāk un vairāk iesaistījos tajā. Gan, gan, Reklama, reklamēšanā, gan tam visā tehniskajā darbā un tādu tālā. Manuprāt, viss sākās ar, ar Avantis, jā. Kad uh, mana krustā draudzene, Ielis Ieviņa, uzveicināja man uz palīdzēt. Uh, tas bija konverses sketi, tā kā, nu, kā palīdzēt, kā tehniskais, piepalīdzēt un tā. Un tad, tad jau pēc kādā laika tāpats projekta Street Basket Extreme. Tad man uz to uzveicināja. Tad jau pamazām kaut kāds Street Basket Extreme pārtarp Geto Basket. Un tā jau pamazām es tur visu iesaistījām sīkšu. Uh, Raimonds, nu kā man brālēns, uh, kaut ko tur mēs kaut kur satikāmies, kaut kur, vai arī vienkārši kaut kur sazinājām, mēs satikāmies. Un viņš teica tur, ka viņš esmu taisot tur turnīrs un tā tālāk, basketbola, tur streetbola. Un es teicu, jā, ļoti interesanti tā, viņš piedāvāja, vai negrib uh, kaut ko padarboties, padarīt, pastīties, kā, kā, kā viņi to viss dara, un, un, un vai nav ko, vai varbūt interesēs, varbūt un tā neinteresē, nu. <laughs> es skatu tev paskatā nokļuvu uh, pagājušā gada ziemas periodā, principā. Ir tā, ka es iepriekš strādāju jauniešu organizācijā Avantis, vēl joprojām strādāju. Un uh, tur arī tā bija tā vieta, kur es arī satiku Raimondu un uzzināju par Geto basketu un par Street Basket. Un uh, pirmie projekti tad mums bija Street Basket Extreme, kas bija Greasing Count Skateboard Count, ar to arī visi ballīti sākās. Ir 13. maijs, Raimonda Elbekiena dzimšanas diena un, protams, Geto Basket atklāšanas diena, kas nozīmē, ka tieši no šodienas katru ceturtu dienu grīziņu kalnā notiks Geto Basket pasākums. Okay, pirmā diena 13. maijs, sezonas atklāšana, man dzimšanas diena. Ciemos bija atbraukuši arī viesi no Krievijas, kas organizēja to pasākumus. Un, 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 un. Tad tas arī tā, nu, tas bija tāds liels pārbaudījums. Un, kā, nu, sākt jau māja sākumā par strīdbola sezonu sākās jūnijā. Nu, nu, mēs tā kā noriskējām sākot viņu jau tā teikt 3. mājā, vienkārši zinot, ka manā dzimšanas zinā vienmēr spīd saule. Es tā kā ticēju tam, ka, ka ir jābūt labam laikam, ir jābūt labam garstāvokam. Un es domāju, ka viss izdevās, atklājām sezonu. Ja nemaldos, ka 93 komandas un tāpat arī mūsu tātad ciemiņi no Krievijas ieraugot šo formātu, nekavējot es tā kā nu, pieņēmu viņu un arī, arī sāku veidot šāds pašs turnīrs Maskavā. Pirmajā brīvī man likās, ka uh, nu jā, tas ir Raimonds. <laughs> Raimonds ar, ar lielu, tā kā gribēja, na, na, viņš nav tāds, nu, kuram pietiks ar mam, mazumi. Nu, viņš pateica to, ka sēžu un pasākumu, nu, skaidrs. Tas jau vairāk smažo pēc Raimonda un, 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 <laughs> nu, un ar viņu darbu spējām. Un, 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 Tā tālāk man likās, ka jā, ka tas ir iespējams. Sākumā, protams, bija nedaudz tā, nu kās deviņas dienās, tas nozīmē, ka nu, reiz, tad, jā, vienu reiz trijās dienās pasākums nav būt. Nu, tā ir nedaudz sākt, jā, visā iebraukt, iedziļināties un, 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 un,
Tā tas izdevās mums. Es, jā, es vienmēr ticu. <laughs> es vienmēr ticu un arī šajā reizē ticēju līdz pašām beigām, ka mums izdosies un plus mīnus mēs to arī izdarījām. Es domāju, ka tas bija reāli, ņemot vērā remontu apņēmību, bet, protams, es arī padomāju par to, ko viņš drausmīgi noskriesīs par šo laiku. Bet tas, ka tas ir reāli vai nē, es zinu, ka remontu tas ir reāli. Nu, uz pilotā gadu es pašu sākumu. Bija liels kārstums, vasara bija, bija jādodas, manuprāt, tūrē. Tūra bija Jūrmala Ventspils. Es kādu labu laiku ar sporta aktivitāti nebija nodarbojies. Tā bija pacilātos smagos grozas un uh, atsvars, kas nav no tiem vieglākajiem. Un tā, tā bija pats sākumā smagākā, nu ne tagad pieredze, bet uz, tas man spēlētas spilotā atmiņā. Es tur elzdams, pūzdams, cilāju tos visus smagumus un saprat, ka nekāds cukurs nebūs. Visu dienu skājām, kāršta saule, svelme, viss, nu, viss tas kopā. Sākumā bija diezgan smagi. Es vienkārši neesmu tāds brīdi, šeit viņi pieskaits neesmu svīdzi. Nu nav! Nu nav tāda brīža, bet vēl šim. Es domāju, vakarā varbūt nesaks. Vislielākā jautrība arī mūsu Geto Family bija kompānijā braukšana tūrē. Zinot to, ka bija jāspiežās kā siļķē mucā busā. Jo mēs bijām pietiekami daudz cilvēki, kas brauca tūrē un notik, no šitā gulēšana notika teltī. Un te nāca tas 13. maijs, un uh, es zināju, ka tā vasara tas būs kaut kas spilgtāks nekā tajā ziemā viss bijis. Un es ar baigām apcētību gaidīju to. Un jā, sākās tas, tas 13. maijs, sākās vasara, sākās tūras. Tas bija tā skaitīšana, pasaules kā gāja skaitīšana. Tur, 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 tur bija, tur bija uzbruk, vienkārši daudz, daudz cilvēku, viņi uzbruk. Un viņi sāk teikt savus viedokļus, savus, uh, jau pagi mēs šitā nespēlējam, mēs šitā spēlējam, pagi teikt 2 punkti, tur ir 3 punkti. Tas bija tā. Un tad mēs tas skatījām, Antrani, kaut ko tur, tos viss. Ā, tur beigās sanāk, ka dažiem ir vienāds punkts skaits, tad jāsāk meklēt īsti, kuram kā tur, kura, kuram vairāk, kuram mazāk. Ir ko pači turēties. Viss smieklēkais atgadījums no... Sākas <laughs> to! <laughs> Tāda smieklēkais atgadījums par palikšanu. Pa nakti teltī bijām es, Rihards Feldmans, Vīvita Zana bija no Jelgavas, gulējām teltī pašā gulbenes centrā pie gulbenes sportnama. <laughs> Protams, meitenes pirmo reizi bija, bija līdz šajā braucienā, es jau, 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 jau norūdījies. Nu, kas ir bomži, ko? Rihards? Rihards arī jau bija norūdījies braucienos. <clears throat> Tā gulēšana teltī, nu mums tāda vīriem jautrība, meitenēm tāda, nu tagad, nu maz, mazliet izbīles un tāds, tagad diskomforts. Nu, vot, mēs ar Rihardu pa klusu vēl sačukstējāmies un sākām mēst, nu, čības un visu tāds tupels pa meitenu teltī. Kas es biju? Es kungs un kaut ko ienu pa teltī. Divas reizes. Divas reizes? Kurš tu negribas? Labvakar! <laughs> Kas? Bija ļaudaži gulēt! Un tajā pašā rītā, kad mēs vēl gribam pagulēt, īsti vēl nav jāceļās, tā kā vēl jāstrādā. Pūkstas deviņos no rīta viens zāles pļāvēs gar pašām mausību maudz garām un viss modina augšē. Un nekāda lielā gulēšana nesanāca. <clears throat> Ričin, kā jūties? Labrī! Es vienkārši neesmu no svīdes. Mēs busā braucām nevis četri cilvēki, kā ir paredzēts, bet kā tur desmit. Un, uh, ieskaitot Raimundu un, kā, un tiem, kas sēdēja priekšā. Uh... Stop, 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 stop. Tā, mums viņš ir prieši bībers. 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 Čito dziesmi vai viņš iemācās? Viņš to dziesmi. Viņš man teica par dienu. Bībers. Bībers. Es ir pašiem savas Geto Bībers. Geto Bībers mums uzradās, manuprāt, tā lajā pasaras mēnesī, kuri sauc par jūliju. Jā, es nemaldos. Un tas bija Jelgavā. 
bija paredzēt mums posmas, mums notika. Un tur vietējie čaļi, vietējie puikas, gan čigāni, gan nečigāni. Jā, jo kritviņš. Vēl galvu laušā, ka tu bija skatītāji, skaties jopajā otrā. Tur kaut kādā brīdī atkārtojās, es laikriecu, tas pat nu... Vēl es laikam, kas tu vienu to pašu visu laiku, jā? Tas ir es, jā? Tev vajag parādi, varbūt tu tas labāks ir. Opa! Te jau ir cits levels uzreiz pastāvs. Tas jums nav. O, puika, jā? Vienkārši vietēji čalīši sanāca pie mums, mēs sākām runāt un... Kas man sacīs? Tas tikai tāpēc! Tikai tāpēc! Tēliņ, ka aud! Jā, tā man jau kur taida ta ganka! Ta ganka! Sienu džupo! Kā jau latvieši tātei, kurai patīk dziedāt, sākām dziedāt dažādas dziesmas un šis puika pateica, ka viņš kaut ko zina un kaut ko prot, un tā mums arī sākās un bija viņa pirmā dziesma. Necirt, jā, vajadz un cirt tikai to, ko grinds ar tevi. Nu, pabīdamies malā no turienes, pabīdies malā. Un tā tad solists. Labi, man sauc Artūrs un es dziedāšu Jason Bieber Baby. Un kur pēc tam nolēmām, Adam, vai jūs taisīsim arī priekšnes un tur pat jāgavā uz vietas un tad uzlikām viņu uz skatuves, iedavā mikrofonu un tā arī viss notika. Un pēc tā mums sapratām, ka publikai baigi patīk un kāpēc neparādīt to arī tālāk. Divas dzīves tur ir divas. Iet, 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 lūdzu sturien. Patiesībā visu vasaru man bija kā viens liels ceļojums. Jo geto baskets priekš manis tas nav tikai... Tas nav tikai darbs. Tas nav tikai pasākumi katru ceturu dienu Rīgā vai... vai 40 citu pasākumu citos reģionos Latvijā. Bet tā ir tāda vide kurā tu vienkārši atrodi sev jaunas draugus, tu daudz ko iemācies, iegūsti pieredzi, pārliecīgi par sevi, ticīgi sev, un kaut kādu sapni piepildā. Daudz man draugi paziņas arī līdz šim uzskatīju, pirms viņiem vairāk pastāstīju, kā viss notiek. Tagad arī stāstu jums, ka nemaz tik viegli tajā geto basketa tūrē neiet. 
ir īs savus, nu, tā kā tās nevis melnās, teikšu, tumšās puses. <laughs> Bija reizēm arī tā, ka, nu, trešais pasākums pēc kārtas jau ir negulētas naktas, <laughs> nostrādātas dienas, un tad Bija kaut kādi mazi, mazi sīkumi, ka, nu, tāda tagad viens klikšķis, jā, un viss bija līdz pēdējiem, viss tā bija pārgruši, ka, domāju, nu, nu čuķi, tu izkausies, jā, nu, kurš mētājās uz zemes, tiksim, viens skrūgrēs, jā, nu, viens viņi nepacer, jā, <laughs> neviens nevar pacāt, bet, nu, viss viens otru bļau, kāpēc nepacās skrūgrēs? <laughs> es varēju, tāds grūtākais, grūtākais bija, grūtākais bija uz pašām beigām, tad, kad tu nebija īsti gulējis daudz, Tas laik bija kaut kas jādara, jāstrādā un tā. Un tad vienkārši jau bija morāli un fiziski jau bija noguris un nekas īsti nepatika. Nu, ļoti bēdīgi bija tajā brīdī, kad vienojoties ar Liepāju, kad mēs tā kā varētu iedot šo geto basket formātu arī viņiem. Viņi varētu tā kā strādāt vienotā sistēmā, tāpat arī viņu turnīru uzvarētāji varētu braukt uz uz, 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 uz superfināli, tie seši posmi bija paredzēti Liepājā. Aizbraucot uz pirmo, kur tieši tā patās Liepājas doma finansējot savus, vietējos pārstāvus, organizēt šo pasākumu, mēs braucām tīri no savas iniciatīvas ar domu parādīt, lai varētu perspektīvē viņi strādāt paši. Mēs varētu palīdzēt ar, 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 ar informatīvo bāzi, mēs varētu palīdzēt vienu ar komandām un tā tālāk. Bet, ieraugot, kad Getlau Baskets, teiksim, nu, notiek zem dziesmas pastum, pastum pietupies, es sapratu, ka tas jau ir tā kā bišķi un pat rāko. Es kā es esmu radījis savu bērnu, kur viens ņem un, un, un sāk kropļot kaut kādā mērā. Ja? Nepavēlts, lai es Gieto Basket ir Krievijā, nepavēlts, viņš būs Igaunijā lietu. Jūs zinat labāk, es nezinu, ka jūs ir dzēļi, tā kā jūs zinu. Es no savas puses vajadz atpriešu grozi, palīdz, ka šie tur šī, ka man mājas labā reka cilvēks atbrauc ar kameru, reka otrs vajadz atbrauc kilmērs, es to visu mācīt vēl nav. Ar domu, reka, vai mēs kopā, kā jūs jūs paķinājums nav. Tāpēc arī bija šī konflikta situācija ar Liepāju, un es varu pateikt, ka kamēr šie tur paši cilvēki tur darbosies, Ar garantiju Liepājā mēs noteikti neatgriezīsimies tuvākā laikā un uh, varbūt tas būs kāds, nezinu, kāds privāts pasūtījums no kādu varbūt uzņēmēju, varbūt nāks telkā, tur man ir draugi no Liepājas vai vēl kāds, bet uh, strādāt ar tiem cilvēkiem noteikti mēs neatgriezīsim. Brīžiem tas šausmīgais nogurums, kas uh, iekrājās no dienas pēc dienas, dienas pēc dienas, tu skrien, skrien, skrien. Tehniskas problēmas. Remonts bija kārtējo reizi normāli pat, Labrīt. lai viss būtu izlaists. Bet Remontam ir brālēns, DJs Varieņiks, kurš nevar atcerēties, ka jāuzliek ir atsvers virsū uz grozi, lai viņš nenojātos un neslocīt stīpu un neslaukt konstrukciju. Tad ir jautājums, kur veidojās izmaksas dzīvē. Pirmkārt uz to, ka cilvēki debīja. Pārreiz. Ja būtu kaut nedaudz tajās galviņās, tad droši vien, ka tik daudz izmaksas nebūtu. Ne pasaulē, ne strīd basketā. Tur kaut kāda ķīviņa komandā, kāds kaut ko nav sapratis, kāds kaut ko ir padomājis, kāds kaut ko ir pārpratis. Šinī gadījumā tu esi vainīgs, un tu esi atbildīgs par šīm lietām. Tu esi pildi cilvēks. Ko tu filmē? To viss ir jācīnās un ka tik intensīvā ritmā ar to viss jācīnās. Nē, Jā, es, tas nebija par savilcējumu. Es nesapratu. Jā, labi, nu viņi. Sāk, ka tev nav savilcējumu. Ne, tev nav savilcējumu, jo tu viņus tev prasīji. Ir savilcējumu, teic, jā, ir. Viss. Kā tu man prasīji? Kā tad mūdzi arī jums ievērāt kārtīt? Kā tagad jūt malā? Jā. Bet mēs nepatam šeit. Par šlitēm vēl jau. Mums nebija viens šaus. Vienīgais šaus mums bija no bomžikiem. Kurš mēs izvilkām no izpests un ieļaujam viņu krēklus. Kas tu esi ar jau? Tavā žēru! Lopotekta Tronik! Supersonik! Tas ir 
Relaxing movement, man. Avatars, man. Tas ir bēdīgi, mums redzētu to ir divi varianti. Es pieeju uz sānē, vai būtu no tiešām laika, ka man būtu uz... Nu, es esmu savādājis, jo es nākamajām divām reizēm. Tad pienāk kaut kāds brīdis, tās sēdi un nesaprot, kāpēc, prieš kam. Un tā tālāk, un tad es jau teicu pēc tam par to kritiku. Un tas viss tā... Ko man tā dar... Nedaļ, nā. Nu, ko man tā dar... Liels nepatikšanas. Viņš ar nedegs. Vairāk pacietības. Viņš ir iespraudzi. Pači. Labrīt. Mēs esam saldu. Īstenībā nav nemaz. Nā, nu mums vairs tik agrs, šo vien cēlāmies piecos no rīta. Tā tev īstenībā ir bez 20. Šo vien pulkstums 12. sākstēs atkal pasākums. Reāli pakaļā bija. Jā, šovasar mums bija akcijas atbalsts geto bērnus. Un... Atsaucība bija tāda, ka nāca cilvēki nesa, nesa savu sporta inventāru un apģērumus, un atsaucība bija laba. Noteikti es gribētu nākamajā gadā vēl vairāk pie tā piestrādāt un darboties, jo, ņemot vērā to, cik liela atsaucība bija reģionos, gan Jelgavā ir tīpaši. Es sapratu to, ka šī lieta ir tā, kas tiešām ir vajadzīga cilvēkiem. Es ticu, ka šim projektam ir nākot. Nākamgad atradīsim vēl dažādāks veids, kā cilvēks uzrunāt un tiešām vairāk izstāstīt un pastāstīt to, kas tad ir pie geto bērni, kāpēc viņiem jāpalīdz. Little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Brīžiem smagi nācās, bet, protams, tas gādarījums redzot, ka tur jaunieši ar tādu spāru, tur citās tīpaši Rīgas būs mums. Tur tādi tie tie brīži, tās ceturtdienas un Rīga ir tie brīži, kas mani mierina, ir tie brīži, kas mani dod to pārliecību, ka mēs nodarbojamies ar pareizi labu lietu. Hallo, hallo, people sing around, the people gather around, the people jump around, get your freak on, 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 Kur tādi ir? Pagi vēl tādi. Būtnāniem. Būtnāniem? Jā. Būtnāniem. Tas šeit dzīvo blagā? Tā tur, tur ir. Tur? Mēs tie esam geto basket flyers. Lai tu vari būtnāra ar visiem vienu trikuļu, ka tu esi blagā. Kur jūs aizmūrēt? Jūs arī? Jā. Jūs neaizmūrēt? 
ka tas ir nereāli, jo nedēļā mējoti pienācīja jūnijas, jūnija vidus, jāņi jau jūlī sākums, un mēs skaitījām tos pasākumus, cik viņi bijuši, un pēc skaitījām tur viss izskatījās ļoti bēdīgi, un tiešām liels pūls un darbs jau bija ieguldīts. Likās, ka vienkārši nepietiks spēka, tas bija diezgan nogurs, jau pirmajā pusē vasarai kaut kur uz jāņiem sacerbos jāies. Es domāju, ka ir kaut kas jāpamaina, ka kaut kas cits jāpadara vai vienkārši jāatpūšās no tā. Bet tā katra ceturtdiena man lika tomēr tur būt, piedalīties, visu darīt. Un kaut kā uz vasarai uz otru pusē ejot jau tā bija tāda rutīna vairāk. Un principā tas viss tā arī pārgāja. Mans uzdevums bija sākot no pamošanas, beidzot ar reģistrāciju, zvaniem un būt medmāsai un būt Raimundu labai rokai un jā, laikam vienkārši būt tam, kas nav ielīst tajās vietās. Man jau liekas, ka sanāca normāli, bet es domāju, ka Raimundam būtu savus komentārs par to, kā man tas sanāca. Nu, nē, nu, ja nu es darīju kā mācēt, tad jau, kā saki, cenšos, tad cenāk normāli. Un tad, kad nokrita zēns un atsit galu, tad it kā es tajā dienā arī skaitījos menmās pēc idejas, tev es biju tāds, nu, Elizabeta, kas jādara? Bet, nu, nē, es pirmo reizi arī mūļo saucu ātro palīdzību toreiz un tā, bet, nu, vairāk un mazāk jau viss skaidrs. Vai teikt, ūdeņi reiz pārskāp, vienmēr arī izglābši, vai ne? Sākumā es darīju visu to pašu, ko darīju visi cits, čeka skruvē grozas, braucu līdz uz posmiem, visu likām, novācām. Uz otru pusi vasarai jau parādījās jauni cilvēki, jauni interesanti, jauni brīvprātīgie, ja tā varētu teikt. Un tie pienākumi bija stipri, stipri mazāki, jo vienkārši kolektīvs bija lielāks. Vienu brīdzi tur bija tā kā tehniskais direktors, nu, principā, jā, tehniskais darbinieks bija. Kā tāds, tur skrūvē grūzes, liku sētiņus, es sagatavoju visu, tā teikt, tāds kautsmo redzamo daļu, kas bija vajadzīgs priekš kaut kā tās. Ko nevar panākt, ir nauda, ko nevar panākt lielu naudu, ko nevar panākt spēku, ko nevar panākt spēku, ko nevar panākt spēku. Nu, daudz ko iemācījos no tā viss, nenormāli daudz ko. Šeit būs īsts ieskats, īsts pamācīts. Kā tā esam ir? Līnija. Paņemam smalki malto krītu. Iebaram šitādā te. Daudz saprat sevī, tā teikt, daudz lietas, kuras es līdz šim nebija saprats. Nu, nevar tā atbalēt grūti vai negrūti, bet bija forši. Nu, protams, bija brīži, kad likās, ka visas vairs nevar, ka man viss noriebēs. Bet tad atkal mūsu kolektīvā atradām īsto, nu, atradām īsto, tā kā, punktu pēc kā tiekties un atkal viss aizgāja, aizgāja jauni, jauns projekts, tur 24 stundas, tā tālāk, tas viss aizgāja tādiem lieliem, lieliem soļiem, ka nebija pat laika nogurt. Nu, ko man teikt? Kā tev šī diena? Nu tā, karst. Karst visā tā ziņā. Es varu noslēgt derības, kad es jums pacīk savu šeitinās manu. Viens pats septiņās minūtes, bez izcelšanas, jo viņš būs nolikts, un es septiņās minūtes viņu savušu. Nu, iespējams. Tad ir iespējams vienā, un divatā jāvēr desmit minūtes. Kā sliek, ja mēs ar Kristapu liekam normāli bez kikīkā kādu, tad mēs arī varam cepnieku minūtes. Varbūt, kā tu domā? 
Bet te divi varētu, vai nu mēs sāksim trenēties, mēs līdzam līdz sētīt uz laiku. Jo, man teiksim, gribētos, lai mēs divās stundās, divās stundās, bet ir sakatūtas. Pilnīgi viss. Tāds kuriozākais bija, ka pēc, pēc Jāgavas iepriekšējā dienā bija Jāgavas posms, un, un nākamā dienā bija Talsos, hey, tukumā, tukumā, un uh, tur bija, uh, mēs iebraucām no rīta, un bija Māram stundas laikā jāzikatojas pasākumam, bija jāuztais, jāuztais, tur seši grozi, tur jāplīk centrālas lagums, nu viss kā parasti. Un tas mums bija aizdara kaut kādās nu, 50 minūtēs pēc mazojiem, un mēs tur vispār tur tādos ātrumos to visu izdarījām, tas bija tiešām tāda interesanta pašiem. Tāds prieks bija, ka mēs to visu izdarījām. Nu jāteic, ka es varu tikai paslavēt komandu, jo es nezinu, es... Vienkārši pats uz sejiem es pārbaudīju, ka entuziasms ir laba lieta, bet visam entuziasmam kādreiz pienāk gals, bet šeit es skatos, ka cilvēkiem tā izturība ir daudz lielāka nekā es pirms tam spēju iedomāties. Un, 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 un tiešām katrs ir atradis sevi, katrs, katrs cīnās, katrs mēģina, mēģina padarīt visu to pasākumu labāk. Un, Protams, ka konflikta situācijas rodās, un ir tīpaši ar tādiem cilvēkiem kā ar mani, kuram vienmēr ir kaut kāds viedoklis par lietām, un, un, un vairāk kā mazāk es viņu pilnīgi redzu, un man tas spilgti griežās gar acīm, tāpēc, nu, laikam nav neviens, uz kuru es nepaspēju, tur sapļaut vasaras periodā, un, 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 un kaut kādā veidā droši vien aizvainot, kritizējot viņu darbu vai mēģinot viņu pamācot, bet, bet kopumā, Es domāju, ka ar, ar, ar šo komandu ne tikai, ne tikai šeit geto basketā, bet arī turpmāk dzīvē es centīšos saistīt savus kaut kādus darbus, nedarbus un, 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 un droši vien centīšos turēt šos cilvēkus nu, vienmēr savu blakus un, un, un klopā sasniegt mērķus un tā tā. Ja tu lai pārā raimīm, kā tu māki pieskrūvēt grozu otrādi? Kokaiņas, kokaiņas iemāk. Ko, kokaiņas? Otrādi gadījumā? Nē. <laughs> nē, nē. Vispārēļ. Nu, tā bija pārbūt. Jā, jā, vēl neuztieriet. Nu, spēlēsim šodien, jā? Ja? Speciālais kokaiņu vidījum. Es domāju, ka volejpola līdzvitējiem jāpāriet būs no aliņus kaut ko normālāk, jo citādāk jūs tādā lēmējā visu laiku, no? Man jūs jābaro ar rīpām ir, tas arī var mēs. Nu, jāliek visu laiku kā uz viņš. Nu, lai normāls tusiņš uz laiku griežēs. Citādāk reāli lēni jums viss notiek. Aplautējiem jauniešiem trešā vieta. Jūs pagriežaties, pamājiet. O tā, ja labi plaudiesiet, nebērsim jums rīpas pēlīt klāt. O tā. Mans, to, ko es laikam visu mūžu atcerēšos, ir tas, ka es lec, skrēju un lecu lecošā, braucošā busā. Jā. Nebija iespējas apstāties, tāpēc man bija jālec. Lec! Nu, lec vienā! Atcerējos jāvienu baigi smieklīgo gadījumu, kas tiešām bija viens no, man liekas, tur komiskākiem. Kas tas, kas tas gan bija jau vasaras. Jo tajā pirmajā posmā mēs braucām Braucām no tur Jelgavas kaut kuru, atkal uz kaut kurien no Jūrmāls, laikam braucām uz Ventspilu, bijām paņēmuši Geto Bīberu līdz mūsējo superstāru. Un, un, un. <laughs> Džalīts, nu pirmo reizi kaut kur, man liekas, tik daudz pilsētas bija redzējis, un kaut kur braucam, braucam, kaut ko darbojamies, nemamies. Braucam jau apkaļ ceļā visu dienu, karst, saule, tur pavatīts tiešām aktīvi, un viņš arī tur mums kaut ko palīdzēja, tur nēsēja kaut ko atskatums vārds, kaut ko, nu tā, tī ir palīdzēja. Un arī puis bija bišķi sakurs tāds, nu tāds nebijām laikam tur bijuši peltēties pēc tā turnīra un, un jūt, ka kaut kas nu drums smird, nu smird tā, ka tu nevar izturēt. <laughs> Pagriežos skatos bīberam bota stāv, nu vienkārši, nu <laughs> smird, es nezinu, tāda smaka, tāda kodīga, tāda. Neko, paņēmu tās botas un, un, un tiešām aiz, tāda, aiz dusmām vienkārši paņēmu izmet ārā pa logu, čels palika bez, bez botām, nu vienkārši tā. Mēs pilnīgi mēs atšķirojām pie Raimonda brālēm, laikam tas ir, nu, tur redzamēt kaut kādu radinieku. Pirmo reizi mēs gulējām ar Ričiņu kopā teltī. Tas bija diezgan interesanti, jo Ričiņš ir diezgan aktīvs par nakti. 
viņam patīk mētāties ar rokām un kājām. Tā, atmiņais man ļoti palika tā rei, reizi, kad mums, mums tā kā neļā taisīt to pasākumu jūrmalā, jūrmalas doma. Es no jums netieku gudrs. Davai labāk neko nedarīsim. Nerotaļājos. Galvu viens otram birokrātijā. Jūs pats saprot, no cilvēcības viedumu tiek noslēties manā pusē un vienkārši nu, iedzimties, teiksim, lietā no otras puses, kad uh, ir kaut kāds, nu, teiksim, nosacīt birokrātijā, ar kuri ir jāstrādā. Jūs kā, kā teiksim, cilvēks, kurš, nu, nu saņem naudu no nodokļu maksātāju naudu, jūs, es domāju, ka varētu palīdzēt. Nē, nekāda atslēga, kamēr nebūs saskanījuši, nebūs atslēga. Mm. Tā vienu grozu neceļiet vēl visu ārā. Dai, visi aplaudējam tagad. Jā! Tagad arī tā brīk man atļau? Neci, divi telefonu zvanīt, kā viņš Jā, tā tā, ka mūsu mērķis bija izvirzīt 60 pasākumu 90 dienās. Nu, vienmēr jau visi saka, ka jāizvirs augstāk mērķi, nekā, nekā it kā, nekā mēs ceram, tos varbūt sasniegt. Es tiešām ticēju tam, ka mēs, mēs sasniegsim 60 pasākumus 90 dienās, bet Neizdevās to sasniegt, laikam kaut kādu 55 pasākumu, precīzi nepateikšu. Es ieguvu tādus labi, ļoti labus draugus, kurus es zinu, kad... un komandu, kur es pārliecinājos atkal un atkal par to, ka viens cilvēks nav cīnītājs, bet ka tad, kad ir vairāk kopā, kur ir vienam viena stiprā pusi, otram otra stiprā pusi, Un mums viss vieno ticība tam, ka mēs varam, ka mēs esam labākie, un ka mēs būsim vienā vai attiecīgi otrajā vietā, tad tas ir tāds spēks, kas var izmainīt pasauli. Vai nu var vienu klikšķi, vai nedaudz pagaidot, paceļšoties, bet jā, to var izdarīt. Tagad aizvajot uz kaut kādiem mačiem, tur pre LPL viens otrās divīzijas mačiem un apstīties uz tiem džekiem, kas visu vasaru spēlējuši, spēlējuši strīdbalu, var redzēt, ka, ka jā, tiešām, kā viņi bija pirms gada un kāda viņi ir tagad jaunajā sezonā, ko visam cits spēlētāji. Piemēram, jaunie džeki no turības, Lasmans, Motivāns, Šteinbergs, Mārtiņš. Ja kāds man pirms pusgada gada būtu teicis, ka motivāns var pret Ventspilu vienalga kā iemest 15 punktus vienalga kādā spēles gaitā, tas būtu vienkārši sirsnīgs mējies. Bet, bet tagad redz, kā tas notiek. Viss, viss ir apgriezies bišķi citādāk un Džeki ir izauguši vēl spēcīgāki. Lielākā, lielākā daļa no tā ir tikai, tikai strīdvolts. Ai, ai, ai! Viss kā tīpā! Daudz, ko es īsti paņemācījos fonta, es dažādi sieku saiku darbojoties ketāpās, ka tad jau kaut ko iemācies. Pats gribot, negribot, apgūst no kādas lietas un pašam neapsinoties. Kas mani tā kā ļoti visā šajā projektā jeb arī vasarā aizķēra tas, ka Raimonds deva to iespēju un dod iespēju tiem jaunajiem. Jo parasti ir tā, pajautāt, cik tev ir gadi, ā, nu skaidrs, un tad tu esi tā kā jau norakstīts. Bet Raimonds tieši viņš piesaistos jaunos, it kā jau no otras puses tā viltīgi jaunie jau arī ir tie, kas, nu, būs tā kā azartā pilni, darīs darbus un tā tālāk, bet, nu, tas ir ļoti gudri izmantot tādu, ļoti arī pareizi es uzskatu, un arī tā ir iespēja jaunajiem sev kaut kā pierādīt, pierādīt sev, ka var, un noticēt tiešām, nezinu, brīnumam, sapņiem, Nu, jāsaka liels paldies, ka man dēl to iespēju, vai mums. Ļoti noderīgs pasākums ikvienam. Tas arī pierādījās Geto basket posmos, kad es pamanīju, piedalās ne tikai Zēna un meitenes, kas ir ļoti jauni, neatceros 96. 7. man liekas, vēl jaunāk dzimuši. Un bija arī veči, 
kuri, man liekas, bija pāri pie 40, šā tas bija pamanījis vecam. Tas ir viens, tas ir aktīvs dzīvesveids, tas ir basketbols, tas ir iela basketbols, kas nu, ir basketbola paveids, bet kur nevar salīdzināt, šeit ir emocijas asumi un geto basketā ir, ir manuprāt, ļoti labi pārdomās tas, ka nav tiesneši, tas liek basketbols tam katram, teiksim, nu, saprast to, ka kur ir tā robeža, ka, teiksim, pie noteikuma pārkāpuma viņš uzdrošināsies pateikt otrai komandai, ka ir, nav, vai, nu, sos bijis, vai nav. Tas, tas izmāca, tas izmāca, tas, tas uzskatu, tas ir ļoti nodarīgi jaunajiem basketbolstiem, kuri mūsdienās ir kļuvuši, nu, tā kā pa gaisu, vai tie jaunats līgas treneri viņam kārtīgi nestrādā, es nezinu, bet, nu, viņi kļūst morāli nobriedušāk arī šajā pasākumā. Uzskatu arī, ka šim projektam ir liela nākotne. Pagaidām ir izdarīts pietiekami, lai spērtu vēl vienu platu soli. Es domāju, ka Raimondam ir pietiekami daudz ideju un arī visādi mērķi, ko sasniegt. Tā ir Rihards darba, aktīvi darbojas, dāpēj mala. Opa! Taisa no muguriņa, bulciņas grozās. Labi, liederīgi pavadīju laiku vasarā, nepazaujos apkārt, radīju citiem iespēju uzspēlēt, pavadīju savu laiku, liederīgi sportojot veselīgi. Es ieguvu droši vien visvairāk kaut kādas emocijas un pieredzi un kaut kādu izturību sev. Es uztaisīju savu augstāku latiņu tam, cik daudz var izturēt. Ja pagāju, ja piemēram, agrāk man liekas, nē, to es vienkārši nevar izturīt. Tad tagad es sapratu, ka nav nekāda robeža, nav jābeidās no lietām un ir jābūt stiprai. Un tad, kad drāja mums uzklēt virsū, tad vienkārši jābūt stiprai, nedrīkst traudāt un jādara tālāk. Tā kā, man liekas, es kļūstu stiprāks kā cilvēks. Tas tāds koks ar diviem galiem. Tu var arī iegūt tur tādas īpašības vai kaut kādas manieras, ko tu it kā nedrīkst pielietot lielajā basketbolā un tas tev var pat traucēt. Bet kaut kad nesen vēl dzirdēju no Raimonda, ka Mārtiņš Krašenko šobrīd spēlē Liepājā. Pirms pagājušās vasaras, pēc pagājušās vasaras bija pateicies, pateicies Raimonda par to, ka ir tās pasākums kā Geto basket, jo tik daudz caurgainis, kā viņš tajā sezonā bija uztaisījis, viņš nebija uztaisījis visā savā dzīvē. Nu, tas tāds viens labs piemērs, ja jau basketbolists pats to atzīst, tad, tad noteikti tā arī ir. Man liekas, ka man liekas, ka šis, šis 60 pasākumu 90 dienās visiem bija baigi labā mācība. Un vispār ir tāds ļoti labs eksperiments, kā darīt nākamajos gados, jo ir skairis tas, ka Krieviem tāds labs teicēts, nevis jau pats bazārkņi pats pieši. Tas ir tas, nu, tas ir tas svarīgākais, ka tagad izskrēja, apskatīja, kā ir. Nu, un tagad vienkārši, man liekas, ir jāsāk bliezt tā bišķiņ strateģiskāk, jo, nu, tas, man liekas, atņem ļoti daudz no laika, kad nedara tīs un Raimondam un arī komandai. Bet, nu, man tiešām vēl sprīgs par viņu paveikt to, jo es domāju, ka, nu, reti, kurš parētu, lai kāds entuziasms viņu bīdītu, izdarīt kaut ko tam līdz. Nu, nākamie mūsu mērķi ir, 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 ir organizēt pasākumus Eiropā, organizēt sadarbībā ar dažādu citu valstu pārstāvjiem. Un galvenā geto basket ideja nākotnē ir nevis komercija, bet pirmkārt cilvēciskums, pirmkārt centīsimies atrast iespēju, kā mēs varam padarīt turnīru bezmaksas, centīsimies piesaistīt daudz jaunas spēlētājs un centīsimies tieši, lai basketbola un arī tāpat iela vingrošana, dejas, viss, kas sevi ietur geto, ja tā tad Pēc iespējas varētu piesaistīt tos jauniešus, kurš šodien varbūt nevarētu ar sevi īsto vietu. Tā, nu, tāda ir mūsu nākotas mērķi, un es ceru, ka mēs viņus sasniegsim, un mēs sasniegsim viņus globālā līmenī. 2 par 2, tas, tas ir vairāk tā kā, tā kā jaunums, vispār iela basketbolā, vismaz Latvijā noteikti, jo es neatceros ne 5, ne 10 gadus atpakaļ, kad tāds formāts kā 2 par 2 vispār būtu kādreiz bijis. Pats piedalījos, ļoti patika. Um, bišķiņ, bišķiņ citādāks nienas ir divu par divu spēlējot. Nevarētu teikt, ka interesantāks vai mazāk interesants, bet vienkārši citādāks. Katrā ziņā, katrā ziņā liels, prieks, ka, liels prieks, ka tāda ideja tika radīta un arī īstenota. Nu, mans mērķis pirmkārt ar šiem pasākumiem ir aicināt jauniešus noticēt sev, 
izvirzīt savus mērķus, sasniegt savus mērķus. Un vissvarīgākais, lai viņiem nekad netrūktu motivāciju to darīt un lai viņi spētu paši sev motivēt visgrūtākajos brīžos. Un tomēr, kas var būt labāks kā sportiskas aktivitātes, lai izaudzinātu savu raksturu, kas es domāju, palīdzēs visā turpmākā dzīvē. Tāpēc izvirziet savus mērķus, ejiet uz viņiem un es priecāšos par katru no jums. And any man who knows a thing knows he knows not a damn damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's the gift. I guess I'll pass it on, mother thinks it'll lift the stress of Babylon Mother knows, my mother she suffered blows I don't know how we survived such violent episodes I was so worried, it hurt to see you bleed But as soon as you came out the hospital you gave me sweets, yeah They tried to take you from me, but you still only gave them some prayers and sympathy Dear mama, you helped me write this by showing me the Nu tā tā lauviņa ieplīks? Jā, nē, nu viņi kā sāk rakšķēt. Nu es reizi, nu viņam nav baigi mazāks vairs kā tevi. Jā, viņš nu baigais mīlis. Nu kas aizmi grei jau kāk? Jā, nu tur no jūsu tāluma. Kā jums vēl nezinu kāds? Tāluma! Es šodien pēc kūras, jā? Es visi.